ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്മിതാസ് ഡൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ റോളാണ് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ രണ്ട് സവാള ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു നാല് അഞ്ച് കഷ്ണം ചിക്കൻ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഇട്ട് കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊടികളൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറയാം ഇനി ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാനായി ആദ്യം ഒരു പാൻ വെക്കുക പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പുമിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചതച്ച പച്ചമുളകും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം നല്ല ബ്രൗൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ണാടി പോലെ ആയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചിക്കൻ എല്ലാം ഒരു ചെറിയ മിക്സി ജാറിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് വൈപ്പറിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇനി ഈ കൂട്ടിലേക്ക് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും അര സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൊടിയും ഇടുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചപ്പൊന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം ലാസ്റ്റ് മല്ലിയില ഇട്ട് ഫില്ലിംഗ്സ് റെഡിയായി പിന്നെ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാനായി ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊടിക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ചേർക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവമായിരിക്കണം മാവ് ഒരുപാട് വെള്ളവും ആവരുത് ഒരുപാട് കട്ടിയും ആവരുത് ഇതായിരിക്കണം പരുവം ഇനി ഇതൊരു ദോശ പോലെ ചുട്ടെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ദോശക്കല്ല് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായി ദോശ പോലെ ചുട്ടെടുക്കണം അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയാൽ മതി ഒന്ന് മുകളിലൊന്ന് വെന്താൽ മാത്രം മതി വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ആ എണ്ണ പെരട്ടിയിട്ട് വേണം ആ പ്ലേറ്റിലോട്ട് വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പോവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സൈഡിൽ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറ്റം ഒന്ന് മടക്കി രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ആ രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് സീലായി സീലായി വരുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്തോട്ടൊന്നും നമ്മുടെ ആ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പുറത്തോട്ട് പോവില്ല ഞാനിതെല്ലാം ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അതിലേക്കായി ഒരു ബൗളിൽ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അതിൽ 
ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം വേറൊരു പ്ലേറ്റിൽ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട് വെക്കാം ഇനി ഓരോ റോളും ഇതുപോലെ മുട്ടയിൽ മുക്കി മുട്ടയിൽ മുക്കുമ്പം എല്ലാ സൈഡും മുട്ട കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നല്ലതായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം സൈഡും എല്ലാം ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എത്തുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ എല്ലാം ആക്കി വയ്ക്കണം ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് ആക്കിയെടുത്തിട്ട് വരാം ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായി ഞാനൊരു പാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായി റോ ഓരോ റോൾസും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിടാം രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം നല്ല ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് മാറ്റേണ്ടത് കണ്ടോ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ഞാനതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സൗണ്ടാണ് സ്പിന്നേഴ്സിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത ബാച്ചും ഇതുപോലെ ഇടുന്നുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അടിപൊളി ചിക്കൻ റോൾ റെഡി ആയില്ലേ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക